这个女人正和男人翻云覆雨，楼下的另一个男人正目不转睛地盯着沙漏。很快，沙子落完了，男人立马敲响瓦罐。楼上的女人听到声音后，加快了进度。随后，女人静静穿上衣服。楼下的男人见女人还没下来，迫不及待地又敲响了瓦罐。女人搂着男人，想多缠绵一会儿。这时，楼下的男人更加不耐烦了，干脆直接用木棍敲击地面。故事发生在二十世纪三十年代，在湘西沅陵大山深处，流传着一个叫做“扭花”的习俗。因为这里穷山恶水，土地贫瘠。村民们生活穷困，很多人连养活自己都成问题，更别说讨老婆了。都说不孝有三，无后为大。为了传宗接代，男人们不得不花大钱租借已婚妇女，给自己生孩子，也就是所谓的借妻生子。租来的女人被称为扭花。而负责牵线的人则被称为扭子客。扭花女一般会在租客家住上一年半载，生下孩子才能回到夫家。这个奇葩的习俗在当地已经流传了几十年。这个苦命的女人就是扭花女小婉。刚结婚两年，丈夫就得了肺痨，为了赚钱给丈夫治病，她不得已做了扭花女。刚生下孩子三个月的小婉，盖着五颜六色的红盖头，含泪坐上了简易的轿子。踏上了去往扭主家的路，扭中介一路吹着唢呐，就像送亲似的。之所以盖上红盖头，是为了不让扭花女认识路，防止女人偷偷跑回家去，这是规矩。一行人沿着蜿蜒崎岖的山路前行，在路上休息的时候，小婉向扭中介打听主家的信息。中介表示，牛主家是一对兄弟，一起花钱租的小婉，得知要伺候两个男人，小婉惆怅不已，当即想要反悔，称他这小身板的承受不来，他恳求中介还另一家。中介当然不答应，因为小婉丈夫已经收了钱，行有行规，不能毁约。小婉知道自己没了退路，她现在唯一能做的就是尽快帮男方生下孩子。她来到河边，望着波光粼粼的河面，思绪早已飘到了自己孩子身上。突然一声枪响袭来，小婉被吓得手帕掉到了河里。就在这时，一个撑着竹筏、面容俊俏的年轻小伙游了过来，用竹竿将手帕挑起来递给了他，而后撑竿离去。天色渐晚，小婉硬着头皮来到了主家。坐在床上的他认真地听着外面的动静，这才得知这兄弟俩，老大叫卢大，老二叫卢二，还从来没有碰过女人。扭中介走后，两兄弟开始虔诚地烧香拜佛，希望小婉能为卢家下颗蛋。兄弟俩约定以沙漏为计时，轮流进卧室圆房。老大第一个进去，贴心的他还煮了一碗蛋花汤给小婉。老二则满怀期待守在沙漏前，捣鼓着沙漏，随后拔掉沙漏的筛子，开始计时。老二看着流失的沙子，觉得一灌沙的时间无比漫长。老大则端着蛋花汤上楼，轻轻推开门，将蛋花汤送到小婉手中，随后掀起红盖头。小婉慢慢抬起头，看向老大，竟然发现老大是自己河边有过一面之缘的男人。看到美丽的小婉，老大激动得直吞口水。小婉一哆嗦，将蛋花汤打翻在了地上。楼下的老二焦急地问候楼上的情况：“怎么动静那么大？”“没事儿。”老大绅士地收拾着地上的残局，脱去他的鞋子。小婉主动将他的手放在胸前，随后宽衣解带。老大似乎有些紧张，可时间一分一秒的过去，他也开始主动褪去衣物。小婉起身穿衣，贴心地安慰老大，主动引导他应该怎么做。两人办完正事，聊起天来。老大听完后，对这个女人很是同情。不一会儿，罐子里的沙漏完了。老二见老大还没下来，迫不及待地连续敲罐子，提醒大哥时间到了。小婉恳求老大，让自己只服侍他一个人就好。老大迫于自己与弟弟的约定，迫于无奈起身离开，独留小婉焦急地在屋子里徘徊。这时候，老二闯了进来，跟成熟稳重的老大相比，老二鲁莽草率。小婉不想伺候他，这时他看见床边有一条蜈蚣。突然急中生智，把手伸到蜈蚣面前，故意被蜈蚣咬伤。老大听到动静，冲了进来。这是我见过最丧心病狂的风俗。两兄弟为了传宗接代，竟然租女人回家生孩子。老二急匆匆进房，脱掉围巾，直奔大床。春宵一刻值千金，急不可耐地收拾床上的被子。小婉痛苦地伸手，表示自己被蜈蚣咬了。老二粗鲁地抓过手查看伤口。随后转身将武功踩死，小婉赶紧呼唤老大。老大急忙来到房间，看到小婉手指泛红，温柔地为他吸出了毒液。这一幕让老二心生醋意，他转过头对老大一顿嘲讽：“大哥，你当心自个中毒呀、啊！”经过这件事后，小婉对贴心的老大产生了好感，与老二同房的事就耽搁了下来。接下来的时间，贤惠的小婉将家里打理得井井有条，但老二因为没有得逞，总是惦记着自己也是花了钱的，凭什么好处都给了大哥，自己只有观看的份。于是找到机会对小婉伸出咸猪手。老大也看出老二的不甘心，但他见不得小婉被欺负，替他解了围。这天，小婉正在洗澡，外面突然响起了一阵枪声，吓得他立马穿上衣服。这时，在外守夜的老二正好回家。
看见了纽扣还没有系好的小婉，小婉连忙用手遮挡，可老二手型大发，一步步朝他走去，直接把王英上弓。老二，小婉立马说自己大姨妈来了，可老二并没有停下，还好老大及时出现制止。小婉再次躲过一劫，生气的拿着衣服走出房间。老大拿来一碗白毒汤给他，他一口气喝下，眼里充满了感激。在他心中，只有老大尊重且爱护他。他开始将老大作为自己的精神寄托。一个月后，中介找到老大，问小婉是否怀孕，因为按照规定，牛花女没有怀孕，她就拿不到另外一半的钱。中介提醒老大，千万别动了真感情，人家生完孩子还是要回夫家的。这天，小婉在山里采草药，一些虫子钻进她衣服里。她见四下无人，直接脱掉衣服找起虫子。此时，老二正在树上色眯眯地盯着她看。她一直在暗中跟踪小婉，现在机会来了，她可不想错过。结果却被同村的一个男人捷足先登，这还了得？老二赶紧上来，用猎枪赶跑了他。这一英雄救美，让小婉对他的印象有所好转。可即便如此，小婉的心里也只有老大。作为大哥，老大心里也很清楚老二的心思。如果自己一直待在家里，小婉就很难接受弟弟。与其这样，倒不如他主动离开，给两人创造私密空间。村里正好最近要外出放牌，老大便去报名参加了。得知老大要扎牌去德州，小婉直接带着行李去找老大，表明自己也要跟着去。见老大犹豫不决，小婉便在船屋中默默解开衣裳以表心迹。老大控制不住自己，两人温情的一幕被岸上的老二看得清清楚楚。他委屈又愤怒，直接对天开了一枪。老大听到枪声，瞬间清醒过来。晚上，两兄弟坐在火堆旁谈心。老二表明自己喜欢小婉，知道小婉和老大两情相悦，而自己被欲望迷了眼，情绪一激动，竟然拿出小刀，求老大把他给淹了，这样自己就断了念想。老大满眼心疼，起身为弟弟穿上裤子，让他好好照顾小婉。之前还争得面红耳赤的两人，如今竟然谦让起来。随后和小婉在柴房里谈话。老二他真的喜欢你。老二躲在角落，听见了老大的话，内心十分感动。第二天一早，老大选择了不辞而别。当天晚上，老二准备了好酒好菜，想和小婉聊聊，小婉却故意将他灌醉，又躲过了一次。他现在只盼着老大能早点回来，早点给他生个大胖小子。可天不遂人愿，行牌途中突然天降暴雨，竹筏被打翻，和老大一起行牌的老乡被水冲到岸上，醒来后却不见老大的身影。他大声呼喊，但始终得不到任何回应。得知消息的小婉崩溃地跪在河边，以泪洗面，悲痛万分。无奈之下，只好开始接受老二。这个女人太惨了，被当做物品卖到农村，为男人生孩子，好不容易喜欢上男人，可男人竟因为一场意外失踪了。如今的她失去了依靠，如果还怀不上孩子，就得把钱还给男人家。小婉满脸悲伤地坐在床上，主动伸手抚摸着老二的肩膀，很快就点燃了老二的欲火，眼看着就要成了，小婉突然阻止了他，说自己大姨妈又来了，这次是真的了。男人的圆房又泡了汤，日子一天天过去，小婉的肚子还是毫无动静，甚至引来了村里孩子一顿嘲笑。这天，小婉在河边洗菜，一个满脸猥琐的村民狗子看见小婉曼妙的身姿，竟然在光天化日之下调戏她。幸好一个壮士及时救了小婉，狗子找到牛中介，愿意付双倍价钱买小婉。可中介知道狗子穷的叮当响，不同单刷，气急败坏的狗子竟然带着一帮人来家里闹事。关键时刻，老大竟然出现在门口，小婉当即激动的落泪。这一行人见了老大，也不敢继续闹事，灰溜溜的离开了。小婉看见朝思暮想的老大，忍不住奔上去抱住了他。原来老大是被红军救下，经过红军的一番洗礼后。他认识到了纽花这种习俗的不对，只是在侮辱妇女。这次回来是想把小婉送回家，再给她一些钱，让她回家好好过日子。老二一脸懵逼，满脸的不情愿。老大表示，他们的娘就是纽花女，最后也离他们而去。他不想以后出生的孩子也没有娘，可老二还是不同意。一怒之下，竟然拿着枪往外跑，表示自己要去当兵。老大追着他来到河边，愤怒地叫他回去。可他不依不饶，还举着枪对准老大。这时，小婉也从家里跑到河边，提醒老二不要冲动。这天，一个受伤的男人出现在兄弟俩的家，善良的小婉将他救下，养好伤。男人向他们坦白身份，其实他是红军的侦察排长罗武庚，为了躲避国军的抓捕，不得已躲在这里。然而，国军得到消息，开始带兵赶往老大家。罗武庚将一张纸条递给老大。想让他帮忙将消息带出去，老大毫不犹豫地答应了。不一会儿，国军到达了老大家对面，老二和罗武庚开始与国军对抗，现场枪声接连不断。可对方人多势众，眼看着就要败下阵来。老二为了保护排长，穿上排长的衣服，将国军引到树林，却不幸中枪身亡。
这时，小婉赶了过来，抱着老二痛哭流涕。这个他曾经厌恶的男人，竟然成为了救国救民的大英雄。为了给老二报仇，老大毅然决然地加入了红军。临行前，老大承诺，如果能活着回来，一定会身披五彩圣衣，教他七彩祥云，娶她过门。小婉点头答应。老大走后，扭中介传来消息：小婉的废劳丈夫重病去世，几个月大的孩子也被活活饿死。如今对他而言，老大就是他生活的全部。他在村子里苦苦等着老大回来，这一等就是二十年，因为他已经战死沙场，听说是杀了七个鬼子才倒下的。影片到这里戛然而止。小婉这一生是凄苦的，纵然遇到了真心相爱的老大，却也没有圆满的结局。《女花女》这部电影批评了二十世纪三十年代的点气行为，女子不易，生在旧时代的农村女子更不易，所以生活在阳光下的我们，更应该珍惜这来之不易的美好生活。